A FAPESP é uma das principais agências de fomento à pesquisa do país. Em operação desde 1962, a fundação é fruto do esforço articulado de cientistas, acadêmicos, políticos, intelectuais e jornalistas comprometidos com o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Sua missão é financiar com recursos públicos a pesquisa científica e tecnológica em todas as áreas do conhecimento. A FAPESP apoia, em média, 20 mil projetos por ano, cujos resultados contribuem para fazer avançar o conhecimento, melhorar a vida das pessoas e acelerar o crescimento de São Paulo. A área da saúde oferece um exemplo recente. Apenas dois dias depois de confirmado o primeiro caso de covid-19 no país, em março de 2020, pesquisadores do CAD concluíram o sequenciamento do genoma do Sars-CoV-2. Foi o primeiro passo para que São Paulo assumisse a liderança de quase a metade das pesquisas sobre a doença no país. A FAPESP financiou mais de 100 projetos sobre o vírus, de testes rápidos a ventiladores pulmonares de baixo custo e apoiou os testes clínicos das vacinas Coronavac no Instituto Butantan e Oxford-AstraZeneca na Unifesp. E segue apoiando projetos de outras oito vacinas anti-Covid-19 em instituições de pesquisa paulistas. A resposta rápida às urgências impostas pela pandemia é resultado de investimentos da FAPESP na qualificação de recursos humanos, em estudos sobre arboviroses, dengue, zika e chikungunya e na modernização da infraestrutura estadual de pesquisa. Sustentabilidade é tema central na agenda da FAPESP. Desde 1994, a Fundação já investiu 655 milhões de reais em mais de 3 mil projetos na Amazônia. A lista inclui desde estudos sobre a biodiversidade e populações tradicionais até investigações sobre concentração de CO2 na atmosfera e formação de nuvens. Recentemente, a FAPESP assumiu a liderança da iniciativa Amazônia Mais 10, em parceria com nove estados da Amazônia Legal, para o cofinanciamento de pesquisas em bioeconomia, mudanças climáticas e desafios urbanos. Na área de bioenergia, pesquisadores do Bioenfapesp já utilizam técnicas de edição gênica CRISPR-Cas9 para alterar características genéticas da cana em busca de variedades mais produtivas e resistentes. A pesquisa tem contribuído para a posição de destaque do agronegócio paulista no cenário nacional e global. Nas últimas décadas, ciência e novas tecnologias alavancaram a produtividade do agronegócio, etanol e das culturas de citros, e mais recentemente, tem ajudado produtores a incorporar tecnologias digitais ao manejo agrícola. O impacto desses investimentos já foi contabilizado. Cada um real de recurso público investido em pesquisa na agricultura gera retorno de 10 a 12 reais para o Estado. A FAPESP investe cada vez mais em pesquisas com propósitos específicos. Os Centros de Ciência para o Desenvolvimento, por exemplo, reúnem pesquisadores de universidades, instituições de pesquisa, órgãos de governo e empresas na busca de respostas para desafios em saúde, segurança pública, sustentabilidade, economia criativa, entre outros. Na área de educação básica, a FAPESP está implementando o ProEduca, em parceria com a Secretaria da Educação, com o objetivo de subsidiar o aprimoramento do aprendizado e reduzir desigualdades sociais. A inovação ganhou relevância nos investimentos da FAPESP. O Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, o PIP, por exemplo, dá suporte a empreendedores que querem transformar conhecimento em novos produtos ou serviços, como cadeiras de rodas controladas por movimentos de cabeça ou da íris e procedimentos não invasivos para medir a pressão intracraniana de pacientes neurocríticos. 
Em parceria com grandes empresas, a FAPESP criou centros de pesquisa na fronteira da tecnologia e do conhecimento, como o Centro de Inteligência Artificial constituído com a IBM, que investiga a aplicação dessa tecnologia no agronegócio, na saúde e em estudos sobre o clima. Com a Shell, a FAPESP já criou dois centros, um para estudar o uso sustentável do gás natural e o armazenamento de CO2 e outro para pesquisas em novas energias. E esses são apenas alguns exemplos da ciência e da tecnologia produzidas no estado de São Paulo e que tornam a FAPESP reconhecida como uma das principais agências de fomento à pesquisa do Brasil.